Um bom dia para você, uma ótima segunda-feira, que coisa boa é a gente poder estar aqui para estudar um pouquinho mais a Palavra de Deus e aprender nesse livro maravilhoso que é a Carta de Paulo aos Cidadãos de Éfeso. Né? Nós estamos lendo o livro de Efésios, eu quero convidar você a abrir no capítulo 4. A gente vai começar hoje a partir do verso 20. Você pode ler comigo? Olha só o que o verso 20 diz. Não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tem desolvido e nele foste instruído, Segundo é a vontade em Jesus. Os próximos versos a gente já leu no sábado, onde Paulo ele vai falar a respeito de se revestir do novo homem. Ele vai falar que esse novo homem é criado segundo Deus em justiça e em retidão. Para para pensar um pouquinho na linguagem que Paulo está usando aqui. Se revestir. Isso é uma metáfora que Paulo está falando, usando né, a respeito da roupa. Para nós hoje é bem comum ter mais de uma peça de roupa. E tem gente que ainda abre o armário, né? Vê um monte de coisa e fala assim, bah, mas não tem coisa para usar. É, naquela época não era assim. As pessoas tinham poucas é, peças de roupa disponíveis. Elas tinham uma roupa e a roupa era para durar um bom tempo. Quando alguém trocava de roupa, isso tinha um significado. Isso as pessoas notavam. E Paulo está falando assim, agora vocês vão largar aquilo que era do velho homem e vocês vão se revestir. Ou seja, vocês vão agora trocar a roupa de vocês, mas ele está falando aqui de uma mudança que não é uma mudança externa. Ele está falando de uma mudança que é uma mudança no coração. Ele está falando que o nosso coração precisaria se revestir do novo homem. Precisaria ser transformado. E veja que logo no comecinho, ali no verso 21, Paulo fala que nele fostes instruídos. Existe uma diferença bem grande em aprender a respeito de Jesus e aprender com Jesus. É completamente diferente. Nós temos hoje muitas pessoas que sabem várias coisas a respeito de Deus, sabem várias coisas a respeito da Bíblia, sabem várias coisas a respeito de Jesus, mas quantos desses se colocam aos pés de Cristo para aprender dele? Qual que tem sido o seu caso? Você sabe a respeito de Jesus ou você conhece Jesus? Ou você está sendo instruído em Jesus? É completamente diferente, mas é uma diferença que traz graça, salvação para a nossa vida, porque quando a gente se assenta aos pés de Cristo e aprende com Ele, isso transforma a nossa vida. Nós estamos falando aqui, a semana toda, de uma vida moldada pelo Espírito Santo, uma vida moldada em semelhança a Cristo, e quando a gente se coloca aos pés de Jesus todos os dias, a gente tem a oportunidade de aprender. É por isso que o momento da lição aqui é tão importante, porque é todo dia um convite, que a gente recebe através da Bíblia, porque a lição vai indicando textos bíblicos para que a gente leia, para que a gente se torne um pouquinho mais parecido com Jesus. É por isso que é tão importante você ter o teu momento particular de leitura da palavra, você e a Bíblia, seu momento de oração, para que você se coloque aos pés de Cristo e possa aprender dele todos os dias. A comunhão com Deus, gente, é a respiração do cristão. É a gente ter, é, é o que nos dá vida. É a gente ter esse momento que talvez para alguns possa ser um pouco maior, para alguns pode ser um pouco menor. Alguns se desanimam, né? Pensam, puxa, mas eu não consigo ficar uma hora orando. Não se preocupe com isso. O tempo não é o seu foco. O seu foco aqui é a qualidade do tempo com Cristo. E naturalmente o tempo vai aumentando. Os minutos com Cristo em oração, leitura da palavra, leitura de algo que eleva o teu pensamento a Deus. Meu desafio para você é não assista apenas esse vídeo aqui, mas separe um momento com Jesus, para que você não aprenda a respeito de Jesus, mas aprenda sentado aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem misericórdia para cada um de nós. E obrigado porque o Senhor é, se coloca como nosso professor para nos ensinar todos os dias. Queremos aprender assentados aos pés de Cristo. Ajuda para que essa seja nossa tarefa diária, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.